Manchmal geschehen im Leben Dinge, aufgrund derer du eine Wahl treffen musst und dann ändert sich dein Lebensweg wegen dieser Wahl für immer. Du bestimmst dein eigenes Schicksal im Leben. Manchmal jedoch wirst du vom Schicksal bestimmt. Ihr Lieben, damit herzlich willkommen zum ersten Kapitel, vom ersten Teil der Starshine Legacy. Wir starten in die Vorgeschichte der Soul Rider zu Star Stable Online, die man kostenlos spielen kann auf der Star Stable Seite. Ich verlinke euch das mal. Und wir sind jetzt in Level 1 am ersten Schultag. Dein Vater tritt eine neue Arbeitsstelle an und dein Leben wird von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Herausgerissen aus der Stadt, in der du aufgewachsen bist, findest du dich in dem kleinen abgelegenen Küstenort Jorvik wieder. Ohne Freunde und ohne zu wissen, wie du dich hier zurechtfinden sollst. Nimmst du all deinen Mut zusammen und sammelst so viel Kraft wie möglich, um dich auf deinen ersten Tag an diesem seltsamen Ort vorzubereiten. So, der erste Tag in der Schule. Ja, das ist auf jeden Fall ein seltsamer Tag an einem seltsamen Ort. Wir sind in der Schule von Jorvik, wo es tatsächlich ziemlich laut ist, dafür, dass so unfassbar wenig los ist. Und wir sind hier als Lisa. Oh, heute ist mein erster Schultag und ich kenne hier niemanden. Ich habe wirklich keine Lust, mich zu blamieren. Ich muss los, schließlich will ich ja nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Das wäre dann auf jeden Fall direkt eine gewisse Art der Blamage gewesen. So, ein kleines Tutorial, wie wir steuern können. Das ist ganz normal, WASD. Über Shift sprinten und Leertaste, um zu springen. Das überspringen wir jetzt aber einfach mal, weil das ist jetzt nicht wirklich interessant hier für die Geschichte. So, ähm, wir können ein Gespräch beginnen, wenn ein Fragezeichen über der Person ist, genau. Mit der können wir auf jeden Fall schon mal reden. Okay, was war das? Okay, das fing ja schon mal gut an. <lacht> Direkt mal rausgeflogen hier. Wenn du das Sekretariat suchst, das ist die Tür rechts vom Trophäenkasten. Ist jemand dort? Klopf einfach an. Normalerweise ist der Hausmeister da, wenn er nicht gerade irgendetwas repariert. Müssen wir denn da jetzt überhaupt hin? Manchmal sind wichtige Charaktere oder Orte mit einem Punkt im Zielradar markiert. Der Radar befindet sich in der linken oberen Ecke des Bildschirms und hilft dir, zu den richtigen Orten zu gelangen. So. Überprüfe die Karte, ja. Die, das ist die Karte hier von Jorvik. Das mit dem Radar, das blicke ich jetzt gerade nicht so ganz. Ich habe das Spiel zwar schon mal gespielt. Oh, ein Sternchen. Ich habe das Spiel zwar schon mal gespielt, aber ich weiß gerade trotzdem nicht mehr so ganz, wie es war. Guck mal, hier haben wir Alex stehen, die wir natürlich noch nicht kennen. Da schau her, wen haben wir denn da? Das Großstadtkind? Boah, wie gemein. Boah, Alex. Oh, das muss wohl Mrs. Graham sein, vor der schon, von der schon alle gesprochen haben. Und der Hausmeister steht hinter ihr. Wie komme ich bloß an ihr vorbei? Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Stern. Boah, wie war das jetzt noch gleich? Mensch, Mensch, Mensch. Was haben wir denn hier? Haben wir hier eine Aufgabe drin stehen? Nee, wir haben volle Verbindung zum Johannet. Haben wir hier was? Ich muss erst das Sekretariat finden, bevor ich zum Unterricht gehen kann. Ja, warum sollen wir denn überhaupt an ihr vorbeigehen? Was, was ist das Problem, wenn wir zum Sekretariat wollen an unserem ersten Schultag? Ist das nicht relativ normal, dass wir dann erstmal irgendwie uns so ein bisschen orientieren müssen? Aber nein, wir versuchen uns direkt überall vorbeizuschleichen. <lacht> Hoppala. Halt, Fräulein, wo willst du denn hin? Hier wird nicht herumgelaufen, es sei denn, du willst zum Unterricht. Aber du hast ja noch nicht einmal deine Bücher dabei. Also verschwinde, lass dich nicht noch einmal erwischen. Brauche ich denn Bücher, um einfach nur in der Schule umherzugehen? Hallo. Natürlich, das ist eine zivilisierte Schule und wer nicht gerade zum Unterricht geht, hat hier nicht einfach so herumzurennen. Hallo. Lass sie nicht noch einmal erwischen. Wir brauchen Bücher. Ja, können wir uns... Da 
ersten Zettel an der Tür. In der Nachricht steht, ich bin nicht im Büro. Ah. Hey, bist du neu hier? Wie läufst du denn rum? Du glaubst wohl, das ist schick, was? Ich sag's dir, das ist es nicht. Ich bin übrigens Anne, aber das wusstest du bestimmt schon. Als Neuling muss man unbedingt wissen, wer wichtig ist und wer nicht. Aha, und du bist also wichtig, ja? Sei nicht dumm, natürlich bin ich wichtig. Übrigens, du solltest mal zum Friseur gehen. Was soll das denn für ein Look sein? Punk oder Grunge oder was? Naja, so sind meine Haare nun mal. Tut mir leid, wenn es dir nicht gefällt. Ich sag dir was, Herzchen. Ich kann dir helfen, aber du musst mir einen kleinen Gefallen tun. Der Typ da drüben an der Säule neben der Bibliothek, das ist Josh. Er steht total auf mich. Er hat mal Geschmack. Er der hat mal Geschmack. Aber er hat bis jetzt noch nicht den Mut aufgebracht, um mich um meine Handynummer zu bitten. Wenn du zu ihm gehst und ihm meine Nummer gibst, dann helfe ich dir. Haben wir denn ihre Nummer? Josh neben der Säule. Neben welcher Säule? Ah ja, hier. Sachen, die wir uns angucken können, die blinken hier. Hm, die Schule hat ganz schön viele Pokale gesammelt und einige stammen von Reitturnieren. Hallo junge Dame, ich habe gesehen, wie du dir die alten Sachen im Kasten angesehen hast. Du siehst aus, als wärst du vom Sternzeichen Stier. Stier? Ja, bin ich. Woher wissen sie das? Sag mal, magst du Pferde? Ich bin früher viel geritten. Warum fragen sie? Wer sind sie? Du kannst mich Mr. Sands nennen und ich glaube, du wurdest mal von einem Pferd verletzt, stimmt's? Nun, kleiner Feuerkopf, ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Ugh, bei dem Typen kriege ich Gänsehaut. Halte ich lieber fern von ihm. Ich weiß gar nicht, wer er ist. Warum der hier in der Schule rumschleicht, ist auch noch eine interessante Frage. So, hier steht Linda. Hallo, ich bin Linda. Willkommen in Jorvik. Du hast nicht zufällig einen Schlüsselbund gefunden. Ich habe meinen nämlich verloren. Nein, habe ich nicht. Aber sollte ich ihn finden, sage ich dir Bescheid. Okay, danke. Dann bis später. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir Bücher herkriegen. So, Anne möchte, dass ich diesem Josh ihre Telefonnummer gebe. Mrs. Graham ist streng. Ja, wo kriege ich die Bücher her? War hier irgendwo ein Regal mit Büchern drin? Ich glaube, aus den Spinden konnte ich keine holen, oder? Wobei hier ein Spind so ein bisschen hervorgehoben ist. Aber damit kann ich nichts machen. Müssen wir mal gucken. So, wo, wo ist er jetzt Josh? Der sollte an irgendeiner Säule stehen. Das ist nicht Josh, oder? Ne, mit dem kann ich scheinbar nicht reden. Hallo, du bist die Neue, stimmt's? Ich habe gesehen, wie du gestern in Jorvik angekommen bist. Ich finde deine Haare wirklich toll. Die anderen Mädchen hier sehen alle gleich aus. Oh, danke. Tja, ich soll dir das hier geben. Oh, eine Telefonnummer. Von Anne? Ich dachte, es wäre deine. Naja, macht nichts. Danke. Er wollte meine Telefonnummer haben. Wow, vielleicht hätte ich sie ihm geben sollen. Naja, nun ist es zu spät. Wahrscheinlich ist er jetzt ein wenig sauer auf mich. Und Anne, hilft ihr uns jetzt? Warum ziehst du so ein Gesicht? War der Hausmeister nicht da, wo er sein sollte? Naja, es war ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hatte. Lass mich raten, du kommst nicht dorthin, weil Mrs. Graham dich andauernd aufhält. Da brauchst du wohl Bücher, um an ihr vorbeizukommen. Ja, das denke ich auch. Nun ja, ich trage meine Bücher nie selber, aber dir wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Weißt du was? Geh mal zu Miss Einstein da drüben. Das ist Linda und die hat immer mehr und die hat mehr Bücher als die Schulbibliothek. Wie garstig Anne ist, ne? Krass. Oh, das ist toll, dass du die Bücher leihen musst. 
Ich habe alle Bücher zwei- oder dreimal, damit ich Notizen darin machen kann. Ich helfe dir gerne mit ein paar Büchern aus. Danke, Linda, das wäre prima. Moment mal, es gibt da ein Problem. Ich komme nicht an mein Schließfach, weil ich meinen Schlüssel verloren habe. Der Hausmeister wird stinksauer, wenn er mitkriegt, dass jemand nicht auf seine, Schlu auf seine Schulschlüssel aufpasst. Aber ich denke, Alex kann uns helfen. Sie ist da drüben zwischen den Treppen. Sie hat mehr Ahnung von Technik als irgendein Junge. Wenn es um Schrauben, Metall oder Mechanik geht, stellt sie alle anderen in den Schatten. Geh mal zu ihr rüber und frag sie, ob sie uns helfen kann. Okay, zu Alex rübergehen und gucken, ob sie uns helfen kann. <lacht> Gott, wie die aussehen. Im Vergleich zu jetzt. Krass, oder? Der Vergleich. Gut, ihr Lieben, ich würde mich für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid hier bei der ersten Folge Starshine Legacy. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, was Alex da so drauf hat in Sachen Technik. Also bis dahin. Tschüss.